hello teacher. Sa video po na to, papakita ko naman sa inyo yung halimbawa ng ating automat uh, automatic na GST or Group Screening Test Class Reading Record. Okay, so ito yung gagamit, uh, ginagamit natin for our Phil Erie or Reading Assessment. Okay, so based na nga to sa 2018 na changes na ating Phil Erie na assessment form. Okay, so ito, papakita ko sa inyo kung paano gumawa or ano yung halimbawa nito na automatic na siya na Group Screening Test uh, reading record, okay, na ating mga estudyante for the new normal. So, muli kasama niyo sa teacher, Dean. Uh, bago natin simulan itong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click my subscribe at yung notification bell para mag updated ka sa mga latest educational video. Okay, so, eto nga, papakita ko sa inyo yung halimbawa ng ating uh, for Group Screening Test Class Reading Record. Okay, so ito ginawa ko, in-innovate ko para makatulong sa ating mga teachers. Okay, to easy uh, documented or yun nga, to assess our learners, especially in, reader, in reading. Okay, so para mas mapadali yung reports, yung paggawa, yung pag-enter ng data. Okay, ma-identify who need intervention among our students. So, I come up with this kind of automatic. Okay, so... Pwede nyo siyang i-edit or i-revise kung meron kayong additional ideas. So, pwede yun. So, dito makikita nyo school name, grade, school year, section. So, editable siya. Pwede nyo lagyan ng mga name nyo, grade, at section. Or pwede rin kayo mag-enter pa ng mga other out, uh, data sa taas. Mag-insert na lang kayo ng rows kung gusto nyo mag-add. Padali lang naman. Insert lang. Click lang dito. Right click. Ayan. O, pwede kayo mag-insert ng columns. O, ayan. Ang additional row. Ayan sa taas, sa table. Okay? So, yun, kung may additional kayo date ang ilalagay. So, ito yung itsura ng ating GST class reading record. So, kung makikita ninyo, yan, name naka-separate siya in different tables. We have the number of our learners. Name, test taken, literal items, uh, number of correct responses, yung mga literal items, inferential items, critical items, total at remarks kung pass or fail si student. Okay, kung masasabi kung ganito siya, ganito siya. Pag sinabi natin ah uh, ito kasi based talaga to sa ating GSAC sa screening test class reading record ng ating Phil Erie full package na nirevise nga no 2018. Kasi before may ginagamit tayong Phil Erie, ito yung dati. So ngayon, ah uh, meron tayo nung dati pala, sorry. Meron tayo nung dati, so nirevise yun, nagkaroon tayo ng panibago from the DepEd na gumawa ng panibagong format on how we will assess the learners. Ito nga nung 2018 yun. Okay? So, we have here yung name. Okay, ilalagay nyo lang. So, dito test taken. Kung nag-test siya, of course, check. If not, X. Okay? So, maganda ko dito talaga ma-assess lahat. Kaya nakita nyo, nilagyan ko na ng check lahat. Iibahin nyo na lang kung X or not kung hindi nag-take yung student. Pero much better kung hindi man, laktawan nyo muna. Pwedeng bukas siya mag-take. ba diba? So, matcha-check nyo pa rin siya. Nilagay ko na siya ng check. Huwag na silang, huwag nyo natin tatanggalin. Papalitan nyo na lang na X kung hindi talaga. Or, kuyari, uh, 1 to 30 kasi ang nilagay ko number for every pupils. For girls and for boys. So, may check na yan. So, lahat sila nag-test taken. Halimbawa, kung ang student nyo ay 24 lang, so, pwede nyo siyang bawasan. Okay, so, alisin nyo lang, backspace nyo lang, yon Ano, lagay nyo na lang ulit. So, kung gusto nyo namang i-enter ulit, puta lang kayo dito sa check na isa, i-drag nyo lang. Ayan, so, ganun lang. Okay. Okay, so, babawasan nyo lang, ba-backspace nyo, ah, backspace lang kung babawasan nyo. Kunyari, 20 lang student nyo, ganun lang. Doon sa unang column na test taken. Next naman, yung literal items. So, ito na yung mga number of correct responses. Kasi magbibigay tayo ng itong ating group screening test for reading. Ina-assess natin siya uh, pagsisimula ng first, uh, sa first quarter. Pwede third week or a month after the third, uh, first quarter. Pero dito kasi magpiprovide tayo ng mga pa, uh, stories or reading materials na we have 20 questions or items. So, Depende yan. So, kung pass, uh, question, uh, stories or yung pinabasa nyo o dalawa, each have 10 questions. Okay, multiple choice, much better. Dun sa questions na yun, meron for literal items, for inferential items, or for critical items. Halimbawa, 
Doon sa binigay kong reading materials, doon sa piliri package meron yan. Makikita nyo yun. Kung halimbawa, nagbigay ako doon ng 10 items, sa literal, lalagay ko dito 10. So, 10 na dito, ibayin nyo na lang siya. Sa inferential, halimbawa, 5 lang siya. So, 5 lang nilagay ko. Sa critical items, 5 lang. So, 5 yung pinaka perfect score. Ayan, 10, 5, 5. So, equals 20. Mag-automatic yan. Halimbawa, binago natin. So, yung literal natin, 7 lang. O, yung inferential natin, naging 8. Hmm. O, 20 na. So, laging 20 yung pinaka perfect score. O, yung items. So, balik natin sa dati. 10, 5 yung inferential and yung critical 5 items. So, total, 20 na automatic So, dito nyo nalagay yan, yung items sa taas. Sa tapat ng boys. Ayan, makikita nyo naman. Okay, ito o, ayan. Itong 10, 5, 5, yun yung items. Diyan nyo lang lalagay. Then, total, and then we have remarks. Ito sa gilid, kung pass or fail. So, mag-automatic yan. Kapag more than 40 ng score, ayon nga sa ating GST sa Piliri, Pass siya. So, pass siya. Pag 14 pa baba, fail. So, it means he need to undergo another test of assessment. Kapag below 14 ang score, bibigyan mo siya ng materials. Okay, always mamaya ganito yan. Kapag ang score ng bata ay below 14, like 7 to 14, Sige, simula ko sa pinakamababa. Kapag naging score niya lang sa 20 items na test mo, 1 to 7, ibig sabihin, bibigyan mo siya ng reading material sa susunod na assessment na mas mababa sa level niya ng dalawang beses. So, halimbawa, grade 3 siya. So, bibigyan mo siya ng pang grade 1. Okay, dalawa, lalaktaw ka. So, mula grade 3 to 1. So, yung pang grade 1, yun ang materials na bibigyan mo sa kanya kasi yun yung level niya. Kapag 1 to 7 ang scores niya, Nasa ano natin yan, Piliri. Kapag 8 to 14, ibig sabihin, yon fail pa rin, bibigyan mo naman siya na mas mababa sa kanya, sa baitang niya ng materials ng isang taon. Halim, ang bibigyan mo sa kanya, grade 3 yun, o bibigyan mo siya ng grade 2, pang grade 2 na reading materials. So, yon bababa ka lang kapag score niya ay 8 to 14 na isa. At pag 14 pa daas, hindi na siya kailangan tumuloy sa test na susunod. So, pass na siya. Okay, pag 14 above. Okay, so yan. Meron tayong description dyan, mag-automatic yan. Halimbawa, si boy number 1. Okay, may pangalan doon, lagay nyo. Nasa literal items, naka-5 siya. Okay, naka siya sa inferential. At sa critical, naka-3. So, automatic 11 ang score niya dito. Makikita nyo sa right side. So, ano siya? Fail. Kasi ang pass natin, 14 above. So, nag-automatic. Halimbawa, sa susunod, Naka-9 sa literal items. Naka-5 sa inferential. Perfect. Critical items, 5 din. So, 19. Ano? Ang remarks? Pass. So, nakapass siya. Okay, makikita nyo. Isa pa. Si boy number 3. So, naka-7 siya sa literal. Sa inferential, 1. Sa critical, 2. So, 10. Fail pa rin. So, below 14 is fail. And 14 above is pass. So, yon Halimbawa, Dito, sa susunod, boy number 4. 2 lang siya sa literal, 2 sa inferential, 2 sa critical. So, 6 lang. Fail yun. At kapag 6, ano, bibigyan mo siya ng reading material sa susunod na assessment ng pang grade. Kung grade 3 hawak mo, baba ka ng 2 years. So, grade 1 na materials ang bibigyan mo sa kanya. So, ganon. Kapag fail siya. Okay? So, meron tayo sa baba, girls. Ayan. Sa girls, dito, nag-start tayo sa row 44. Ganun din. Okay, so, nandaan nyo. Inferential, 5. Ayan, dito sunod, 6 siya. Ay, 5 lang pala kasi 5 lang yung pinaka-perfect score dito. Nung lagi kong items, dito 5 siya. So, 15. Pass si girl number 1. So, 15 siya. Nakapass siya. Okay, pero pag 14 ang score niya, pass pa rin yun. Okay, so, pag 14 ang score niya po, pass. So, ayan. Okay. Meron tayo dito, nagbigay din ako example kanina, si girl number 16. Okay, so itaas na lang natin. Kunyari si girl number 2. 2 ang score niya, dito, dito 3, dito ay 5. So 10, fail. ba So ganun lang. Kadali. O oh, yan, alisin ko na lang ito sa baba. Naglagay kasi ako kanina ng other example. So pag binura ko siya, nababawasan yung score. So nag-iiba. Back to 0. O yan. 
Hazard of Fail. So, dito, sa baba, may summary report. Ayan, may summary report tayo, makikita ninyo. O, oh, di ba? Ang ganda. So, automatic na siya. Sa summary report natin, dahil may check lahat kanina, pinakita ko sa inyo, dito sa may tested, ayan, may check tayo. Click to 30 yan. Boys and girls, lahat yan may check. Mag-automatic dito. Kapag nilagyan nyo ng check, number tested, 30 boys, 30 girls. So, kapag binawasan ko yan, halimbawa, si 29, in-X ko. O, pinalit ako X. Mababawasan siya. Mapuputa siya sa not tested. Si girl number 29. Ginawa ko siyang X. So, yun, nabawasan siya ng isa. So, dito, 29. Naputa sa not tested yung isa niya. So, di siya nakapag-take no assessment. On that day, binigyan mo siya ng other time, di pa rin. So, yun. Dito, mababawasan si girl. So, balik natin sa check. Okay. Pagbabalik nyo sa check, ganito. Kasi ganito yung lumalabas. Hindi siya na-edit. Hindi uh, siya nag-automatic sa check niya. Okay. Punta lang kayo sa ibabaw. Yung sa, nasa check sa taas, drag nyo lang. Ayan. So, babalik na siya sa dati. 30 na yung lahat na na-test na girls. Okay, so, number of pass and fail. So, mag-automatic rin siya sa baba. Meron tayong consolidated na. Ayan, makikita ninyo. Okay, so, wait lang. Hit na ako lang. Okay, kung makikita ninyo. Ayan, dito. Ayan, meron tayo dito. Number of pass. So, sa boys, 1. Sa girls, 1. Ang nakapass. So, 2 ang nakapass. Okay, so, magto-total siya. Ilan nakakuha ng 14? Above. And then, for field, we have 1 for boys, and we have 29 for... So, ayan, makikita nyo dito, okay, si number 2, okay, sa boys, may num dalawa tayo nagpass, sa girls, may isa lang. So, ang field natin, automatic 28 here, sa girls, 29. So, ayan, may 57 tayong total. Okay, so, sa field, plus yung 3 sa pass, so, 60. Ayan, kung makikita ninyo, si kita taas ko, usod ko lang. Okay, so, ulitin ko ha, pakita ko dito. So, ang number pass natin, 2, sa boys, sa girls, 1. So, ang failed sa boys, 28, sa girls ay 29. So, pag tinotal, 57, sa taas, 3. So, babalik tayo sa total natin na 60. So, 60 yung total ng girls and boys. So, yan lang. Depende kung mag-iiba. Naglagay kayo ulit dito. Kaya rin, naglagay kayo ng score. Yan, may nagpass. So, mag-automatic din siya. Mababago. ba Mababago kung ilan na yung fail, ilan na yung pass. So, magma-minus doon. So, matsatama rin na talaga siya dito. So, kaya, panagkamap kayo niya, halimbawa, ang nakapass nyo ay dalawa sa boys, dalawa sa girls, 4 yun, so 56 ang failed, yung 56 na yun, magtitik sila ng other assessment. Okay? So, other form of assessment. So, yun yung kanilang ititik na. Okay? So, ilan sa kanila mag undergo ng ganitong exam or grade level, mababa sa kanila. So, yun. Kapag yung score nila, ganon. Okay, so, ganun lang kadali na pag-aralan tong automatic natin. Okay, for group screening, test sa reading. So, kung may tanong kayo, uh, pwede nyo ako message or comment kayo sa baba sa comment section. At gusto nyo magkaroon ng copy nito, message nyo lang sa aking FB page or Bean Santos sa Facebook. Okay, so, maraming salamat. Till next time with Teacher Bean.